Hello friends, welcome to the class. We will talk about acids and alkalis in the question and answer session. I will show you the videos full in Mumbai. I will show you the link in the comment section. Which values of different soil samples are given? Which of the following should be treated with lime? We have pH value of the pH value of the potential of hydrogen. That is hydrogen ions. If you want to treat the lime, you can treat the lime. If you want to treat the lime, you can treat the lime. That is the alkali. If you want to treat the lime, you can treat the lime. We have to treat the lime as a soil. We have to treat the lime as a soil. qualifying B yang dah pernah kita red pasal red dah na blue lit masih le red dah na blue tu red dah na marah nengi lada yeda acid dah na C yang dah pernah ni rancu dalam red dah na B pernah pernah ni ni ana apa adine answer um acid ni ni ana D yang dah pernah ni red lit masih le red dah na blue lit masih le blue warna apa apa dah arta tu ni color matel sembawi kini le red lit masih le red color tu ni agan kini lo blue lit masih le blue color tu ni agan kini lo apa ini meaning yang dah di ra answer virum adi neutral ana adi ne ori change virum ni le adi acidic ni le alkaline ni le E yang dah virum ni color of red lit mas red lit masih le blue ana blue lit masih le blue ana red tu blue ana ni ngada color maran ni engil adi alkaline ana F yang dahana red lit masih le red dahana blue lit masih le blue warna red lit masih le red dahana blue lit masih le blue warna. Indah kita kalau ramai orang sampai kita nampak apa tu asidu, ella alkaline, ella, aduh neutral substance ana. Okay. Ini ni example kau mana engkau ni kalau ramai orang tu ni example kau ni engkau ni text silan dau. Ini example je sedih tu engkau lah. Orang engkau kau table kau tu terindah ni le. Aduh no kita ni dia mati. When butter milk spills on a marble floor, a stain appears after some time. Why? Nampaknya kail ni nanti tayar ok. Marble floor ni pun buah ane gila. Nampaknya marble itu tarik lagi pun buah ge ane gila. Awe dia urut cara bateri beri kena tu boleh tau nom. Urut stain beri kena tu boleh tau nom. Endu kau ni ana, ana ni engkau lori cuci kene. Marble is made up of calcium carbonate and lemon juice is acidic in nature. Marble is made up of calcium carbonate and lemon juice. We call it acidic in nature because it is made up of citric fruit. The acid in lemon reacts with calcium carbonate in the marble. The acid in lemon reacts with calcium carbonate in the marble. The lemon is made up of calcium carbonate and lemon juice is made up of calcium carbonate. The acid in lemon reacts with calcium carbonate in the marble. The chemical reaction is made up of the chemical reaction produces carbon dioxide corrosion. qualifying It leaves a white stain on the marble. E carbon dioxide gas produced in the one dana in the Uru Vella Karang and a number of marble may put it to the Bolatonum. At the Korea, the Avana number of the level and Gundan alone and Kirgi Kalanya Karamaru, Korea Kamaru. Okay. Next to it, mother, and extra questions are at the other in the text lay in all questions. What is an acid? 
ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സോർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് പുളിപ്പായിരിക്കും അത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ആൽക്കലൈസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ആൽക്കലൈസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ അയൺസിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ച് ഏഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് ആസിഡിനുണ്ട് ഇനി വീക്ക് ആസിഡും പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡും പറയുന്നുണ്ട് വീക്ക് ആസിഡ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ആസിഡുകളെയാണ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒക്കെ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ഒക്കെയാണ് ആൽക്കലി എന്താ ആൽക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽക്കലീസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവിങ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അതിനൊരു ചവർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര രസമാണ് വരിക റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് ഒരു കാര രസവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തുവാണ് അത് സ്ലൈമിയമാണ് അതൊരു വഴുവഴുപ്പുള്ളതുമാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് സോപ്പ് ലൈം വാട്ടർ സോപ്പും നമ്മുടെ കുമ്മായ വെള്ളവും ഒക്കെ ആൽക്കലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വ്യത്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഇത്ര മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ആസിഡിന് എന്ത് രസ ആസിഡിന് ഒരു പുളിപ്പാണ് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആൽക്കലിക്ക് എന്ത് ടേസ്റ്റാ ആൽക്കലിക്ക് ഒരു കാര രസമാണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കും ആൽക്കലി റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ ആസിഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ കളർ മാറുമോ ഇല്ല ഏതിൽ മാത്രം കളർ മാറുള്ളൂ ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് റെഡ് ആവും റെഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആവില്ല അല്ലെ ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ദി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ആൽക്കലി റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കളർ മാറും ആസിഡ് ആസിഡിലേക്ക് റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ ഇട്ട റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇട്ട കളർ മാറും ഇല്ല അല്ലെ ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് റെഡിലേക്ക് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ റെഡിൽ നിന്ന് ബ്ലൂലേക്ക് മാറുന്നത് ഏതാ അത് ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ കളർ മാറില്ല ആൽക്കലി റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ കളർ മാറും നാലാമത്തത് എന്താ ആസിഡ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ചസ് ദ കളർ ഓഫ് ടർമറിക് ഏത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാലും ടർമറിക്കിൻ്റെ കളർ മഞ്ഞയായി തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മഞ്ഞ മഞ്ഞളിൻ്റെ കളർ മഞ്ഞയായി തന്നെ ഇരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക സോപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ആ അത് നമ്മുടെ ടർമറിക്കിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ നിറം മാറ്റിയിട്ട് അത് ചുവപ്പ് കളറാക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലേ ഏഴിനും താഴെയാണെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് ആണ് ഏഴിനും മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആസിഡിനിൽ കുറേ അധികം ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉണ്ട് ആൽക്കലിയിൽ കുറേ അധികം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ ആണുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആസിഡും മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആസിഡും മെറ്റൽസും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ വൈ ആ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പർ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെയുള്ള കുപ്പികളുടെ മുകളിൽ സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് ഒരു അടപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കൂടുതലും ഈ കോക്ക് വുഡൻ കോക്ക് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് മേ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ബീക്കറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബോട്ടിലും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അതിലൊക്കെ ആസിഡുകളായിരിക്കും അല്ലേ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അങ്ങനെ പലതരം ആസിഡുകളാവും ഉണ്ടാവുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് മൈറ്റ് ലെഡ് ടു പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മെറ്റലും ഈ ആസിഡും തമ്മിലൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു പദാർത്ഥം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് എന്തിന് കാരണമാവും ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ
The pickles we commonly use are acidic in nature. Are they stored in metal containers? We are using the acidic in nature. We are using the acidic in nature. We are using the metallic in Story or Irimba Patranga Lakano, the Gadavit Charu story or Alale, Chilu Pigal Larik, a little barnigal Larikim. A pendana in the reason that you can. Metal containers are not used to store food substances containing tamarind, butter, milk, vinegar, and lemon juice. Puli dano, Namada Thai dano. Uh, vinagiri dano, lemon juice, and the metal containers use here. That is why some of the substances produced by the reaction of metal with acid can cause health problems. We have a story about this story. This metal path is a story about this metal. This acid is a reaction. That is why we have a lot of problems. That is why we have health problems. Okay. Write about carbonates. Carbonate is Eggshell, chalk, and marble contain calcium carbonate. Motta thode, chalk, marble, idiloke, calcium carbonate. When acids react with carbonate, carbon dioxide is produced. Acidum e carbonate and good react imbo, carbon dioxide in dow. Carbon dioxide is a gas which extinguishes fire. Carbon dioxide is a gas which extinguishes fire. Then we have to say that this reaction is a marble. It is a marble. It is a marble. It is a white stain. It is a carbonate. It is a carbon dioxide. It is a carbon dioxide. Carbon dioxide is a carbon dioxide. Acidum carbonating good reactive, carbon dioxide and down alkalism carbonating good reactive, carbon dioxide and Davilan and Alka Venangil, other number of different silimaning state here. Okay. Why does it pain when ant bites? In the one day, we will see the same thing. When ants bite, a small amount of formic acid enters our body. This is why it pains. There is formic acid in the body. In the formic acid, we will see the same thing. That is why we will see the same thing. What are indicators? Important title question is what is the indicator? Indicators are substances that help us to distinguish between acids and alkalis through color change. Parts of plants like turmeric, hibiscus, beetroot, etc. can be used as indicators. Litmus paper is the indicator used in laboratory. Indicators are the acid name, alkali name, and the indicators are the indicators. We acid and blue and red, alkali and red. Natural indicators are the same as the chemical, beetroot, natural indicators. In the lab, we see the indicators in the litmus paper. Litmus paper is the colors available under red color and blue color. Okay. Who discovered hydrogen? Hydrogen discovery is hydrogen discovery is Henry Cavendish. The acid galum chella metals goody or react in bowl in the producing under inflammable idle vadagam producing under hydrogen gas producing under either Adim Kandapichara, either Adim Kandapicha, Henry Cavendish, other Kalina, other hydrogen and the Pericot, the Levosierana, hydrogen the Barnalenda. Any meaning water producing well, um, will be the picking on other meaning under. If Namki either meaning it a reason I tell them in the number of metal stoppers in the one down a lab, you see a thing, you can end up on the number of new are could be put it there can never know a link in Namku and angry the museum chella metals. See the my reactive that hydrogen gas will. Hydrogen gas in dark mother, inflammable idle gas and inflammable in the one and the cut that so high in the gas and. So, that is why we are using the metal stoppers. We are using the metal stoppers. 
What could be the reason for red color appearing on clothes when the turmeric stain on them is washed with soap? Namal dressi loka manjal ende kara batiya lada soapu vechu kari gela adori chowappu color raunda the gana madhi endu gunda ana naana choy kine. Turmeric stains turn red when it is washed with soap because turmeric contains curcumin in it, while soap contains alkali sodium hydroxide. നമ്മുടെ ടർമറിക്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൽ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കുർക്കുമിനും സോപ്പിലുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ സ്റ്റെയിൻ മാറിയിട്ട് അത് ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് ആയിത്തീരുന്നത് ഓക്കെ ഈസ് എൻ അലുമിനിയം വെസിൽ ഓർ എൻ എർത്തേൺ പോട്ട് മോ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മുടെ തൈര് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളാണോ അതോ മൺപാത്രങ്ങളാണോ എന്താണ് ആൻസർ വരിക മൺപാത്രങ്ങളാണ് അലൂമിനിയം ചിലപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും അതിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യം അല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഇത് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം What are the substances that can be used to distinguish between acids and alkali? Acid and alkali we have to distinguish and we have to use indicators. indicators. Can phenolphthalein be used as an indicator to distinguish between acid and alkali? Acid and alkali we have to use phenolphthalein. Yes, it turns colorless in acid solution and pink in basic solution. It is often used as an indicator in acid-based titrations. Yes, one of the things that we have used in UCM is that we have used in UCM. It is a colorless liquid. It is a colorless liquid. We have used in acid. It is a transparent color. 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 Okay. Define pH value. pH value and the pH value is used to examine whether a substance is acidic or alkaline. ഒരു സാധനം ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാം ഏഴിനും താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡിക് ആണ് ഏഴിനും മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദിസ് യൂസസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആസിഡ് കുറച്ച് ആസിഡുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ത് വിനാഗിരി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അച്ചാറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിട്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനും കേടുകൂടാതെ വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മുടെ സെവൻ അപ്പ് മിറിണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ നമുക്കത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ അതൊക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കാരണം നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വളങ്ങൾ ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കാനും പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഡൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസിലാണ് വണ്ടികളിലെ ബാറ്ററീസിലാണ് ടാനിക് ആസിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെതറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും തുകലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുമാണ് ഇനി ആൽക്കലിയുടെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽക്കലി നമ്മൾ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർജൻസ് നമ്മുടെ തുണി കഴുകുന്ന സോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ദാ ഈ പാത്രങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അമോണിയ ഇടാറില്ലേ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കലിയാണ് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് ഏതാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താ വെൻ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആ മിക്സഡ് ദ ആസിഡിക് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചേഴ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നിശ്ചിത അളവിൽ നമ്മൾ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ബൈ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലേ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉപ്പും വെള്ളവുമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റിന് ആസിഡിക് നേച്ചറും ഉണ്ടാവില്ല ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ 
ആ രണ്ട് നേച്ചറും നഷ്ടപ്പെട്ട് അതൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കായി മാറും ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാവുന്ന പദാർത്ഥം ആസിഡിക് നേച്ചറും ആവില്ല ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറും ആവില്ല അപ്പോൾ അത് ആ റിയാക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഏതാ ആസിഡിറ്റി അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾക്ക് ആൽക്കലൈൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് തരുന്നത് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റൊമക് ടു സപ്പോർട്ട് ദി ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അറ്റ് ടൈംസ് വെൻ ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൻ പ്രോപ്പർലി ഓർ വെൻ ഇൻ എ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ ഫോളോ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആസിഡിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ കണ്ടെയിൻ ആൽക്ലി ടു ഓവർകം ദിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വയ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലതരം ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ആസിഡ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജഷന് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസിഡുകൾ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം ശരിക്ക് കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പിസ്സ ബർഗർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ആസിഡിറ്റി എന്താണ് ശരിക്കും വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആസിഡിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ എന്താ നമ്മൾക്ക് തരിക ആൽക്കലൈൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾക്ക് തരിക അത് നമ്മുടെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ആസിഡിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഈനോ ഈനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ലെമൺ സോൾട്ട് ാണ് ഈനോ അല്ലെ പുതിയ ഹാര അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈനോയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ അതിൻ്റെ ആസിഡിലെ കളർ എന്താ ആൽക്കലിയുടെ കളർ എന്താ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലെസനിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാർബൺ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ കരിപ്പൊടി ഇല്ലേ കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പൊടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ പൗഡർ എന്ന് പറയുക ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുള്ളി നീലത്തിനെയാണ് ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി റബ് ചെയ്യും നന്നായി ഉരയ്ക്കും അതിൽ ആ ബ്ലൂ കളർ ആ പേപ്പറിന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പേപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ബട്ടർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസും അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡുകളും എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡും സിങ്കും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മളെ ബലൂണിനെ വീർക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ കത്താൻ സഹായിക്കും അല്ലേ ഒരു സാധനം കൂടുതൽ കത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡും മെറ്റലും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആൽക്കലിയും ആസിഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
ഈ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ വേറെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എക്സ്പെരിമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ 